த மிஸ்ஸிங் லிங்க் நம்ம தவற விட்ட ஒரு லிங்க் அதை பற்றி நமக்கு வகுப்பு எடுக்க இருக்காங்க நமது சகோதரி உமா அவர்கள் சகோதரி அவர்கள் ஏறத்தாழ இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டிருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டு வருடங்களாக முழுமையாக தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டு இறைப்பணி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க இப்போ அம்பத்தூர் கிளை நிலையத்தினுடைய பொறுப்பாளராக இருக்காங்க சகோதரி அவர்களை வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சிவராம் பிரதரை அழைக்கிறோம் குட் ஈவினிங் கொஞ்சம் எல்லாரும் முன்னாடி வந்து உட்காரலாமே ம் நிறைய கேப் கேப்பாக இருக்குது இல்லையா முன்னாடி வந்துடுங்க வாங்க கேப் ஃபில் பண்ணலாம் லிங்க்கை கனெக்ட் பண்ணோம் மிஸ்ஸிங் லிங்கை கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கேப்பை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் நிறைய ஃப்ரண்ட்லலாம் நிறைய சேர்ஸ் காலி இருக்குது யாரெல்லாம் ஃப்ரண்ட்டில் வர விரும்புகிறீங்களோ நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் வரலாம் ஓகே முன்னாடி வந்தவங்களுக்காக பிக் கிளாப் பண்ணலாமே தேங்க்யூ இது பிக் கிளாப்பே இல்லை டீ சாப்பிட்லையா யாரும் டீ சாப்பிட்டீங்களே ஓகே ஏன்னா நல்லா கிளாப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே தேங்க்யூ ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் சேர்ஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் வந்து உட்காரதுன்னா உட்காந்துக்கலாம் இன்றைக்கி நாம் செஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி வந்து பண்ணலாம் நிறைய டைம் நம்ம வந்து நின்றுட்டே இருக்க போகிறதுல நம்மளோட வேலையில் பிஸியாக இருப்போம் ஸோ உட்காந்துட்டே செய்யக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான் நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம் இதில் நான் வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் சொல்லுவேன் அந்த வார்த்தைகளை நீங்களும் சொல்லிட்டு வித் ஆக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அஞ்சு வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுவேன் ஐ எம் பவர்ஃபுல் ஐ எம் பீஸ்ஃபுல் I am stable, I am happy, I am carefree அப்படிங்கிற ஐந்து வார்த்தைகள் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் சொல்லும் போதும் நீங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு ஆக்ஷன் அதாவது சில மூவிங்ஸ் காமிப்பேன் அதை நீங்களும் சொல்லிட்டே செய்வீங்க ஸோ உங்களோட கால்களை கீழே போட்டுக்கோங்க ஃபைல்லாம் கீழே வச்சுக்கோங்க நல்ல ரிலாக்ஸ்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக பிரிஸ்காக உட்காந்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் என்னோடய ஒரு கையில் மைக் இருக்குது அதனால் இந்த கையில் நான் செய்ய முடியாது நீங்கள் ரெண்டு கையில் செய்ய போகிறீங்க ஃபஸ்ட் பவர் அப்படின்னா இப்படி தானே காமிப்போம் ஓகே ஸோ ஐ எம் பவர்ஃபுல் ரெண்டு கை ஐ எம் பவர்ஃபுல் இத்தனை பேருக்கு எவ்வளோ சவுண்டு வரணும் சேர்ந்து சொல்லுங்கள் ஐ எம் பவர்ஃபுல் ஐ எம் பவர்ஃபுல் ஐ எம் பவர்ஃபுல் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு அதனால் மூணு சான்ஸ் தான் அதை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஐ ஆம் கேர் ஃப்ரீ கேர் ஃப்ரீனால் எப்படி கவலையே இல்லைனா எப்படி இருப்போம் இல்லையா ஸோ அதை தான் பண்ண போகிறோம் உங்கள் கைகள் ரெண்டு கைகளையும் எப்படி வச்சுக்கோங்க ஐ ஆம் கேர் ஃப்ரீ வெரி குட் ஐ ஆம் கேர் ஃப்ரீ ஐ ஆம் கேர் ஃப்ரீ நெக்ஸ்ட் ஐ எம் ஸ்டேபிள் ஸ்டேபிள்னால் நிலையாக இருத்தல் அதுக்கு ஸ்டேபிள் அப்போ உங்களோட ரெண்டு கைகள் இரண்டு கால்களை முடிஞ்ச அளவு ஜஸ்ட் முன்னாடி தூக்கிப்பீங்க ஓகே லெட் ஸ்டார்ட் ஐ எம் ஸ்டேபிள் ஐ எம் ஸ்டேபிள் ஐ எம் ஸ்டேபிள் தென் ஐ எம் பீஸ்ஃபுல் நான் அமைதியாக இருக்கேன் அப்படிங்கும்போது கைகளை கூப்பிக்கணும் ஓகேவா I am peaceful. So, on the peace of feel, Pani Paranga. Then, I am peaceful. I am peaceful. Then, I am happy. Abdiyengu bodhu, Ongloda rindu kai khalayimi, Clap pannu vienga. Thalaikki meila thukki, Clap pannu vienga. Okay? Let's start. I am happy. Very good. I am happy. I am happy. Thank you. Hmm. So, happy village lai laro happy are king la? Yaar la happy are king la? Good. Yaar la am bore di kida? Okay. So, yarka yoda vandi sato la ma, pollution la ma, namma chennai ki pakkat la oray daun abdi ingaradu vandu oru sandhoushamana vishyo on liya? இப்போ நம்ம செஷனுக்கு உள்ளே போகலாம் காலையிலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து கேட்டுட்ருக்கோம் ஒவ்வொரு செஷன்லேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
மெடிடேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா யாரெல்லாம் மெடிடேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க புரிஞ்சதா காலையிலேருந்து கேட்ட எல்லா செஷனுமே நமக்கு புரிஞ்சதா ஓகே ஸோ இதில் இதுக்கு முன்னாடியே மெடிடேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க யார் எந்த மெடிடேஷனாக வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம பிரம்மாகுமாரிஸ் மெடிடேஷன் அப்படின்னு இல்லை எந்த மெடிடேஷனாக வேணால் இருக்கலாம் ஸோ யாரெல்லாம் மெடிடேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க கவுண்ட் ஓகே அவங்களுக்காக ஒரு பிக் கிளாப் பண்ணிக்கலாமே பண்ணியிருக்காங்க யாரெல்லாம் மெடிடேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு விரும்புகிறீங்க மெடிடேஷன் பண்ணணும் ஓகே கவுட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் என்னால் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறவங்க மெடிடேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரெண்டு கை தான் நல்ல கை தூக்கலாமே ஓகே ஸோ மெடிடேஷன் தேவையா எவ்வளோ ஒரு பிஸி ஸ்கெடியூல் அவங்க 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 வேலையில் ஸ்டடீஸில் நம்ம பிஸியாக இருக்கோம்ல இப்போ மெடிடேஷன் தேவையா தேவை யாரெல்லாம் தேவைன்னு நினைக்கிறீங்க ஓகே ம் தேவை மெடிடேஷன் பண்ணுறதுனால என்ன கிடைக்குது ஏன் தேவைன்னு நினைக்கிறீங்க ம் பீஸ் கிடைக்குது ஓகே நிறைய பீஸ் கிடைக்குது அப்புறம் வேறு லைட்டாக இருக்கா பிஸி ஸ்கெடியூல் வந்து லைட்டாகிடுது நைஸ் ஓகே அப்புறம் தாட்ஸில் வந்து கிளாரிட்டி கிடைக்குது அப்புறம் நினைக்கிறதுலாம் நடக்குது வெரி குட் அப்போ கண்டிப்பாக மெடிடேஷன் பண்ணணும் ஏன்னா நினைக்கிறது தான் நடக்க மாட்டேங்குது ஓகே அப்போ மெடிடேஷன் பண்ணும்போது நாம் நினைக்கிறதுலாம் நடக்குது தென் வேறு ஹெல்த்துக்கு ஓகே தென் வேறு ஹாப்பினஸ் கிடைக்குது ஓகே சந்தோஷமாக நீங்கள் வந்து வாழலாம் தென் வேறு இங்கேருந்து நிறைய ஆன்சர்ஸ் வரவே மாட்டேங்குதே கார்மிக் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் டாலி ஆகுது நைஸ் திங் கோவம் குறையுது ஓகே சகோதரிகள் சொல்லுங்களேன் சிஸ்டர்ஸ் சொல்லுங்க நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கு ஒற்றுமை வளர்கிறது வெரி குட் மெடிடேஷன் பண்ணுறதுனால ஒற்றுமை வளர்கிறது ஓகே சிஸ்டர்ஸ் சைட் சொல்லுங்க பின்னாடி எல்லாம் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்குது ஓகே ஒரு அதாவது நான் இந்த ஆன்சர் பண்ணால் தப்பாயிடுமோ அப்படி இல்லை உங்கள் மனசுக்கு என்ன ஆன்சர் தோணுதோ அதை நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ம் தியானம் பண்ணுறதுனால என்ன நன்மைகள் ஏன் தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ரொம்ப அமைதியாக அப்படியே உட்காந்துட்டுங்களாம் அதனால் ஓகே வேறு எது ஹார்மோனியஸ் ஓகே ஒரு நல்ல இணக்கம் வளருது தென் ஹாப்பினஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியுது பின்னாடி இருக்க சகோதரர்கள் சொல்லாமே ம் ஸ்பிரிச்சுவல் என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணலாம் கனெக்டிவிட்டி அவங்களால காடோட கனெக்ட் ஆக முடியுது நைஸ் தென் வேற ஏதாவது ஆன்சர்ஸ் இருக்கா எனர்ஜைஸ்டாக ஃபீல் பண்ண முடியுது ஓகே அப்போ இவ்வளோ நன்மைகள் இருக்கக்கூடிய மெடிடேஷனை பண்ணலாம் இல்லையா பண்ணலாம் ம் ஓகே இப்போ மெடிடேஷன் அப்படின்னா நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் மெடிடேஷன் வந்து இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு ட்ரெண்டே என்ன அப்படின்னா இப்போ டாக்டர்ஸ் கிட்டே போனாலும் அவங்க என்ன தான் மெடிசன் கொடுத்தாலும் எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க மெடிடேஷன் கற்றுக்கோங்க மெடிடேஷன் சென்டருக்கு போங்க ம் நிறைய வந்து சர்ச் பண்ணும்போது கூகுளில் பார்க்கும்போது மெடிடேஷன் சென்டர் நியர்மி நியர்மி அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் இன்றைக்கி நிறைய ஒரு தேடக்கூடிய ஒரு பொருளாக வந்து மாறிடுச்சு ஸோ எல்லோரும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் மெடிடேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு விரும்புகிறாங்க ஆனால் ஏன் பண்ண முடியறதில்ல அப்படின்னா மேபி அது காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கலாம் இல்லை ஏன் நான் விரும்பினா கூட என்னால் பண்ண முடியறதில்ல இவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்குல்ல மெடிடேஷன் பண்ணுறதுனால இவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்குது ஆனால் நான் ஏன் பண்ணுறதில்ல ஹெசிடேஷன் ஒரு தயக்கம் வந்துடுது ஆ சொல்லுங்கள் எஸ் டைம் கன்சியூமிங் திங்காக இருக்குது இல்லை என்னோடய பிஸி ஸ்கெடியூலில் என்னால் அதுக்காக நேரம் ஒதுக்க முடியல குட் அப்புறம் பேஷன்ஸ் இல்லை மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்கு பேஷன்ஸ் இல்லை ஓகே அதற்கான பொறுமை எனக்கு இல்லை ம் என்னப்பா ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்ட் கூட இருக்குது மெடிடேஷன்லாம் வந்து ஏஜ்டு பீப்புள் பண்ண மேபி அந்த காலத்தில் அப்படி ஒரு கருத்து இருந்தது இப்போல்லாம் மெடிடேஷன் சென்டருக்கு வரவங்க ஒரு அம்மா வருவாங்க நிறைய யங் மதர்ஸ் வந்து வராங்க கூட அவங்க குழந்தையோடு வருவாங்க ஸோ மெடிடேஷன் பற்றி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க 
ஓகே நீங்கள் எப்போ மெடிடேஷன் கற்றுக்குறீங்கன்னா சிஸ்டர் என் அஞ்சு வயசு பையனுக்கு மெடிடேஷன் வேணும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து வயசானவங்க தான் தியானம் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் போய் யார் வேணாலும் அதாவது குழந்தைங்க ரொம்ப சின்ன சின்ன குழந்தைங்க இவங்களுக்கு எப்படியாவது மெடிடேஷன் கற்றுக் கொடுத்து கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் மாற்றிருங்களேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க தொந்தரவு தாங்க முடியல அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட மெடிடேஷன் கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து வந்துடுச்சு ஓகே ஸோ ஏஜ் ஆனவங்க தான் மெடிடேஷன் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதனால் பண்ணுறது இல்லை தென் வேற கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியறது இல்லை நிறைய வேற வேற தாட்ஸ் எல்லாம் வருது ஓகே அப்புறம் லேசினஸ் ஓகே அப்புறம் தெரியறது இல்லை இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னென்னா மெடிடேஷன் பற்றி நம்ம நிறைய இப்படியெல்லாம் நினச்சி வச்சுருக்கோம் அது வந்து ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவானது இல்லை ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங் இல்லை ஏஜ்டு பீப்புள் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் நிறைய இன்னொன்று அதை பற்றி சரியாக தெரியலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆனால் நீங்கள் இப்போ ராஜ்யோகா மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறது யார் வேணால் பண்ணலாம் எப்போ வேணால் பண்ணலாம் எங்கே வேணாலும் பண்ணலாம் செலவே இல்லாமல் பண்ணலாம் ஆனால் அதோட பலன்கள் மிக அதிகமானது அப்போ பண்ணலாமா பண்ணலாமா இப்போல இருந்தே பண்ணிடலாமா ஓகே அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் மெடிடேஷனோட ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மெடிடேஷன் நம்ம எல்லாருமே பண்ண போகிறோம் மெடிடேஷனோட பேசிக் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே இப்போ தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ மெடிடேஷன் ரொம்ப ஈஸியானது யார் வேணா பண்ணலாம் எங்க வேணா பண்ணலாம் எப்ப வேணா பண்ணலாம் ஓகேவா சோ மெடிடேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நாம வந்து பார்க்க போறோம் நல்லா ரிலாக்ஸ்டா உட்காந்துக்கோங்க ரிலாக்ஸ்டா கிராஸ் லெக்ஸ் வேண்டாம் உங்க லெக்ஸ் வந்து நேரா இருக்கட்டும் கைகளை இஃப் பாசிபிள் நீங்க வந்து சின் முத்ரால வச்சுக்கோங்க சிட் ஸ்ட்ரைட் ரிலாக்ஸ்டாக உட்கார் உட்கார்றது அப்படிங்கிறது சாஞ்சு உட்கார்றது இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக உட்கார்றது தான் ரிலாக்ஸ்டாக உட்கார்றது அதுதான் நம்ம பாடிக்கு வந்து ஃபுல் ரிலாக்ஸேஷனை வந்து கொடுக்க போகுது டீப்பாக ப்ரீத் பண்ணிக்கோங்க ப்ரீத் இன் பீஸ் அமைதியை சுவாசியுங்கள் Breathe out tension. உங்களது அழுத்தங்களை வெளியேற்றுங்கள் உங்க மனசில் என்னெல்லாம் அழுத்தங்கள் இருக்கோ மேபி ஏதாவது ப்ரெஷர் ஏதாவது டென்ஷன் ஏதாவது வரீஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ உங்களோட சுவாசத்தின் மூலமாக அதை வெளியேற்றுங்கள் உங்ககிட்ட இருந்து அதை வெளியில் போகிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் ப்ரீத் இன் பீஸ் அமைதி எனது சுவாசத்தில் அளவற்ற அமைதி அடங்கியுள்ளது நான் அமைதியை சுவாசிக்கின்றேன் இந்த பிரபஞ்சம் அமைதியின் சக்தியை தனக்குள் நிரப்பி வச்சிருக்கு அந்த அளவற்ற அமைதியை எனக்குள்ள நான் நிரப்பிக்கிறேன் என்னுடைய மனம் என்னுடைய எண்ணங்கள் அமைதியாக உள்ளது அந்த அமைதியின் குளிர்ச்சியை லேசான தன்மையை இந்த உடல் உணர்கிறது அமைதியை சுவாசியுங்கள் பிரீத் இன் பீஸ் Thank you. Okay. So, இதை நீங்கள் எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் ப்ரீத் இன் பீஸ் அமைதியை சுவாசிக்கலாம் 
சம்டைம்ஸ் ப்ரீத் இன் ஹாப்பினஸ் சம்டைம்ஸ் ப்ரீத் இன் லவ் உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ பிடிக்குமோ அதை இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ராக்டிஸ் இது ஈஸி தானே ஈஸியாக கஷ்டமா ஓகே எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம் எங்கே வேணாலும் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே தென் மெடிடேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முன்னாடி நம்ம நிறைய கருத்துகள் வந்து சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறது மெடரி அப்படிங்கிற ஒரு லத்தீன் வேர்ட்லேருந்து வந்தது மெடரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹீலிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது நம்ம பாடியில் ஏதாவது இல்னஸ் இருக்குது ஏதாவது காய்ச்சல் இல்லை ஏதாவது அடிபட்டுடுச்சு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வரும் பொழுது இந்த உடம்பு தானாகவே அதை வந்து ஹீல் பண்ணிக்குது இல்லை நிறைய ஹீலிங் மெத்தர்டு இருக்குது அதன் மூலமா இந்த பாடியை நம்ம ஹீல் பண்ணிக்கிறோம் பட் மனசை எப்படி ஹீல் பண்ணிக்கிறது டென்ஷனா இருக்கு ஒரே கோபமா இருக்கு எரிச்சலா இருக்கு இரிட்டேட்டடா இருக்கு அப்போ மனசு என்ன இருக்கங்க காயப்பட்டிருக்கா இல்லையா கையில் பட்ட காயும் எனக்கு தெரியுது எங்கேயாவது இடிச்சிருச்சுன்னா வலிக்குது தெரியுது ஸோ அதை எப்படி ஹீல் பண்ணிக்கிறது தெரியுது பட் மனசுல இருக்க காயங்கள் இருக்கா இல்லையா இருக்கா யாருக்கெல்லாம் இருக்கு மனசில் காயங்கள்லாம் ஏதோ இடிக்கிறது இல்லை சம் அதாவது நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கா கோபமே வராதவங்க யாராவது இங்கே இருக்கீங்களா சிஸ்டர் எனக்கு கோபமே வராது ம் வரும் யாருக்கெல்லாம் நல்ல கோபம் வரும் ஓகே கோபத்திலேருந்து யாரெல்லாம் விடுபட விரும்புகிறீங்க குட் டென்ஷன் டென்ஷன் இல்லையா நிறைய பேரை மீட் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க நம்ம மெடிடேஷன் கிளாஸஸ்க்கு வந்து நிறைய பீப்புள் வெரைட்டி ஆஃப் பீப்புள் வந்து வருவாங்க ஸோ அவங்க சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா முன்னாடியெல்லாம் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பேன் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எனக்கு வந்து ரொம்ப பெருசாக தெரியவே தெரியாது பட் இப்போ ஒரு சின்ன விஷயம் கூட என்னை ட்ரிகர் பண்ணிடுது நான் வந்து பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நான் பேசிடுறேன் நான் நல்லா தான் பிஹேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பட் நான் வந்து சண்டை போட்டுடுறேன் அப்படி எத்தனை பேருக்கு இருக்குது நம்ம எல்லாருமே நம்ம லைஃப்பில் அதை வந்து இருக்குது இல்லையா இருக்கா இல்லையா ஓகே எல்லாமே சுற்றி நல்லா இருக்குது ஆனால் எனக்குள்ளே ஒரு லோன்லினஸ் ஃபீல் ஆகுது எனக்குள்ளே ஒரு இன்செக்யூர் ஃபீலிங் இருக்குது அப்படி இருக்கா சம் இல் ஃபீலிங்ஸ் என்னை பற்றியே இருக்கா யாருக்கெல்லாம் இருக்குது இருக்கு ஓகே அப்போ இதிலருந்து எப்படி நான் வெளியில் வர்றது ம் அப்போ அங்கே என்ன தேவை மனசுக்கு காயம் பட்டிருக்கு ஸோ அந்த மனசை ஹீல் பண்ணணும் அதுக்கு எந்த பெயின் பாமும் கிடையாது வேறு எந்த மெடிசன்லாம் நம்ம போட்டுக்க முடியாது ஸோ என்னோடய மனசை ஹீல் பண்ணிக்கக்கூடிய மெத்தர்டு தான் மெடிடேஷன் ம் அப்போ மெடிடேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது காமனாக நம்ம எல்லோரும் யோகா அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் யோகா அப்படிங்கும்போது ஜென்ரலி நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிறோம் அப்படின்னா யோகாசனாஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் இல்லையா ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் யோகாசனெல்லாம் யார் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போல்லாம் அந்த யோகா டே வருது ஸோ தட் தெரியல அப்படின்னா கூட இப்போ நிறைய பேர் அதை வந்து கற்றுக்க விருப்பப்படுறாங்க யோகாசனாஸ் ஓகே அப்போ யோகாசனாஸ் வேறு யோகா அப்படிங்கிறது வேறு யோகாசனா அப்படிங்கிறது இந்த ஃபிசிக் இந்த உடல் சம்மந்தப்பட்டது அப்போ யோகாசனா அப்படிங்கிறது உடலை ஒரு பொசிஷனில் உட்கார வைக்கிறோம் இல்லையா நிறைய தாடாசனா விரக்ஷாசனா புஜங்காசனா சிசு ஆசனா அப்படின்லாம் நிறைய ஆசனாஸ் வந்து இருக்குது ஸோ பாடியோட ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமுக்கும் ஒவ்வொரு பொசிஷன் ஸோ எப்போ அந்த பொசிஷனில் நம்ம பாடியை வைக்கிறோம் அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அந்த இல்னஸ்லேருந்து நாம் ரிலீவ் ஆகிறோம் ஃப்ரீ ஆகிறோம் ஸோ பாடி என்னவாகுது நல்ல ரிலாக்ஸ்டாக வந்து மாறுது யோகாசனாஸ் பண்ணுறதுனால ஓகே ஸோ இங்கே நான் என்ன எதை ஹீல் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னோடய மனசை ஹீல் பண்ணோம் என்ன நான் ஹீல் பண்ணோம் அப்போது வெளியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் இதெல்லாம் நடக்குமா எங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ம் இல்லையா முன்னாடியெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலி நம்ம வீடுகளில் வந்து ரொம்ப சத்தமாக பேசுகிறத அப்நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி தானே நம்ம வீட்டில் சத்தமாக பேசக்கூடாது அதுக்கு பெர்மிஷனே கிடையாது கத்தக்கூடாது ம் அப் ஆனால் இப்போ என்ன அப்படின்னா கத்துறது நார்மல் ஆகிடுச்சு கோபப்படுறது நார்மல் ஆகிடுச்சு டென்ஷன் ஆகிறது நார்மல் ஆகிடுச்சு எப்படி பிபி நார்மல் பிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் இருக்குப்பா அது என்ன இல்லைன்னா தான் வந்து கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி சுகர் நார்மல் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளோட எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒருத்தவங்க ஏதாவது பிரச்சனை நடக்கும்போ ரொம்ப காமாக இருந்தாங்கன்னா என்ன சொல்கிறோம் இவன் அப்நார்மலாக இருக்காம்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறோமா இல்லையா பிரச்சனை வரும்போது இல்லை கொஞ்சம் லவ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க இல்லை சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்கன்னா இவருக்கு என்னமோ ஆகிடுச்சு அப்போ என்னவா ஆகிடுச்சு நார்மலாக இருக்கிறது இப்போ அப்நார்மலாக ஆகிடுச்சு 
ஆனா கத்துறது கூப்பாடு போடுறது டென்ஷன் ஆகிறது அதெல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு நார்மல் ஆயிடுச்சு ஆனா உண்மையிலேயே அது நார்மலா இல்ல இல்லையா அப்போ யோகா அப்படிங்கறது என்ன அப்படின்னா மனசுக்கான பொசிஷன் மனச ஒரு தாட்ல நிலைத்திருக்க வைக்கிறது அப்போ யோகா அப்படிங்கறது யூஜ் அப்படிங்கிற சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ல இருந்து வந்தது யூஜ் அப்படின்னாலே என்னன்னா கனெக்ஷன் கம்யூனிகேஷன் என்னுடைய தொட நான் வந்து கனெக்ட் ஆகணும் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரோட கனெக்ஷன் நிறைய பேரோட வந்து இருக்கு தனியா ஒன் டே ஃபுல்லா யாரோடையும் பேசாம நம்மளால இருக்க முடியுமா முடியுமா என்ன கொஞ்சம் அமைதியா விடுங்களேன் எவ்வளோ நேரம் அமைதியா இருப்பீங்க ஓகே கொஞ்ச நேரம் நீங்க அமைதியா வெளியில உட்காந்துட்டு வாங்கன்னு சொல்றாங்க போனை தொடாம எவ்வளோ நேரம் நம்மளால இருக்க முடியுது எவ்வளோ நேரம் இருக்க முடியுது அமைதியா தனியா உட்காருங்க அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் என்ன பண்றோம் சொல்லுங்க இப்ப இப்ப அமைதியா உட்கார வேண்டாம் இப்ப நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் அமைதியா உட்காருங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்றோம் சோ தனியா நம்மளால அமைதியா உட்கார முடியறது இல்ல உடனே என்ன பண்றோம் போன் எடுத்து நோண்டிட்டே இருக்கும் சோ அப்ப மனிதர்களுக்கு பாருங்க ஏதாவது ஒரு தொடர்பு அப்படிங்கறது தேவை யாரோடையாவது பேசணும் யாரோடையாவது சாட் பண்ணணும் யார் கூடையாவது ஏதாவது வந்து நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கணும் சோ நம்மளால தனியா இருக்க முடியாது ஏதோ ஒரு பொருள் ஆறு மனிதர்கள் யார் கூடையாவது நம்மளோட கனெக்ஷன் வந்து இருந்துட்டே தான் இருக்கு பட் இங்க யோகா ராஜ் யோகால நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா காடோட கனெக்ட் பண்ண போறோம் இன்னைக்கு வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் யோகாஸ் இருக்கு மேபி நீங்க கூட வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கலாம் தட் மீன்ஸ் லைட் மெடிடேஷன் ஃபிளவர் மெடிடேஷன் முன்னாடி வந்து ஒரு லைட் ஒரு விளக்கேத்தி வச்சுட்டு அதை பார்த்துட்டே வந்து அதை அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை லைட் மெடிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி ஃப்ளவர் வச்சுட்டு அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஃப்ளவர் மெடிடேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொருளை வச்சு அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்றது அது ஒரு டைப் ஆஃப் மெடிடேஷன் சோ இங்க நாம பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ராஜயோகா அப்ப ராஜயோகா அப்படின்னாலே என்னன்னா சுப்ரீம் யோகா காடோட கனெக்ட் ஆகிறது காலையில காட் காட் லெசன் வந்து எடுத்தாங்க உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதுல என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க நிறைய அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு என்னெல்லாம் புரிஞ்சது காட் பத்தி காட் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் லைட் வெரி குட் ம் கடவுள் நம்ம எல்லாரோட அப்பா அப்புறம் ஓஷன் ஆஃப் பீஸ் பவர் லவ் ஹாப்பினஸ் ஓகே தென் என்ன என்னம்மா எட்டர்னல் ஓகே அப்புறம் அவரோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம் அப்போ யோகா அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் நினைக்கிறது கனெக்ட் பண்ணுறது இப்போ யாரோட நீங்கள் கனெக்ட் ஆக முடியும் யாருனே தெ என்னை பற்றி எதுவுமே தெரியலை அப்படின்னா என்னோட நீங்கள் வந்து பேசுவீங்களா யாரோடெல்லாம் நீங்கள் கனெக்ட் ஆகுறீங்க எங்கே அவங்களுக்கு காரியம் இருக்கோ அங்கே அவங்களோட கனெக்ட் ஆகுறீங்க இல்லையா அவங்க ஃபேமிலி யார் நீங்கள் வேலை பார்க்குற இடம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களோட கனெக்ட் ஆகுறீங்க ஸோ ஒருத்தவங்களோட நாம் கனெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவும் முக்கியமான விஷயம் இப்போது மெடிடேஷன் ராஜயோகா மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறது காடோட கனெக்ட் ஆகிறது இந்த கனெக்ஷனில் எனக்கு என்ன கிடைக்கிது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருமே சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு லைட் எரியணும் அப்படின்னா லைட்டை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி பவர் வேணும் இல்லையா கனெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா எப்போ லைட்டை வந்து லைட் எரியணும் அப்படின்னா ரெண்டு வயரை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ தட் அங்கே கனெக்ஷன் கிடைக்கிது லைட் எரியுது அந்த பவர் இருக்கும்ப லைட் எரியுது த சேம் வே காடோட நான் கனெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அவர் யார் அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ அதை பற்றி எகைன் நம்ம அதே லெசனுக்கு வந்து போக வேண்டாம் இப்போ லெட்டர் டு காட் பண்ணிங்க இல்லையா யாரெல்லாம் கடவுளுக்கு லெட்டர் எழுதுனீங்க எழுதுனீங்க நல்லா இருந்துச்சா இன்னும் யார் எழுதலை எழுதாதவங்க அது நாங்கள்லாம் நாங்களாம் எழுத மாட்டோம் அப்புறமா எழுதுவோம் குட் ஓகே ஸோ எழுதுங்க யாரெல்லாம் எழுதலையோ நைட் எழுதுங்க ஸோ காடோட கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய மெத்தட் இருக்குது ஒன்று லெட்டர் ரைட்டிங் ஏ ரைட்டிங் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஸோ உங்களுக்கு உங்கள் மனசுலேருந்து கடவுள்கிட்ட என்னெல்லாம் பேசணும் அப்படின்னு விரும்புகிறீங்களோ அதை எழுதுங்க ரெண்டாவது டாக்கிங் அவரோட பேசுறது கடவுளோட பேசுறது தேர்ட் ஜஸ்ட் அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க 
ஒரு லைட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரம்மா குமாரிஸ் மெடிடேஷனில் நம்ம முன்னாடி நீங்கள் மெடிடேஷன் ரூமுக்கு போனாலும் சரி இங்கே ஹால்லையும் சரி ஒரு லைட் உங்களுக்கு வந்து எரிஞ்சிட்டே இருக்கும் நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க அது எதுக்காக அப்படின்னா காட் இஸ் அ டிவைன் லைட் நான் லைட்டாக இருக்கேன் காட் காட் வேறு யாரோ இல்லை அவர் எங்கேயோ இருக்கார் அவர் எப்படி நினைக்கிறது அவர் என்னை பனிஷ் பண்ணிடுவார் அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அவரை பார்த்து நான் பயப்படணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது ஸோ காட் யார் அப்படின்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டு என்னோடய டீச்சர் என்னோடய அப்பா என்னோடய அம்மா என்ன ரிலேஷன்ஷிப் வேணாலும் அவர்கிட்ட வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் இப்போ தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒரு ப்ராக்டிஸ் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் நான் லைட் காட் சுப்ரீம் லைட் விளக்கு பார்த்துருப்பீங்க விளக்கேற்றி வச்சா பிரகாசமாக இருக்கும் இல்லையா ஒரு லைட் இருக்கும் இல்லையா ஓகே உங்களை நீங்கள் அப்படி நினச்சிக்கோங்க ஆம் அ லைட் நான் லைட்டாக இருக்கேன் எனக்கு முன்னாடி பவர்ஃபுல் லைட் காட் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு தாட் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் நாம் இந்த பாடி கிடையாது நாம் ஒரு லைட் அப்படின்னு தெரியும் யாருக்காவது ஹெல்ப் வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகுது அதை கூட பார்த்துக்கலாம் நான் ஒரு லைட் எனக்கு முன்னாடி காட் த சுப்ரீம் லைட் பரம் ஜோதி அவருக்கு முன்னாடி நான் உட்காந்துருக்கேன் என்னோட கனெக்ஷன் அவரோட கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அந்த பவர்ஃபுல் லைட்டை நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஜஸ்ட் பாருங்க வேற எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் எனக்கு முன்னாடி சூரியனை போல பிரகாசமான பவர்ஃபுல்லான லைட் கடவுள் இருக்காரு அவர்கிட்ட இருந்து பீஸ்ஃபுல்லான ரேஸ் என்னை ஃபில் பண்ணிட்டே இருக்கு லைட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கும்ப அந்த ஒரு பிரைட்னஸ் நம்ம மேல படுது அதே போல சுப்ரீம் லைட் கிட்ட இருந்து பவர்ஃபுல் ரேஸ் லைட் ஆகிய எம்மேல பட்டுட்டு இருக்கு Thank you. Okay. இதை நீங்கள் எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க ஸோ திடீர்னு கொஞ்சம் உங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு டென்ஷன் டென்ஷன் ஃபீல் ஆனால் தான் பண்ணணும்னு இல்லை நார்மலாக எப்போ வேணாலும் நீங்கள் இந்த மெடிடேஷன் வந்து பண்ணலாம் நான் லைட் எனக்கு முன்னாடி காட் கடவுளை பல உருவங்களில் நாம் வழிபடலாம் ஆனால் ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா கடவுள் ஒரு டிவைன் லைட் ஒரு ஒளியாக இருக்கார் ஜோதியாக இருக்கார் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த ஜோதி அந்த லைட் கிட்ட இருந்து பிரைட்னஸ் பவர்ஃபுல்லான ரேஸ் எனக்குள்ளே ஃபில் ஆகிட்டே இருக்கு இந்த ஒரே ஒரு தாட் போதும் ஸோ அடுத்த விஷயம் நாம் காடோட கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப் அவர் யார் அவர் யாரோ கிடையாது அவர் என்னோட ஃப்ரெண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேச எவ்வளோ நேரம் தேவை எவ்வளோ நேரம் கொடுத்தாலும் பேசுவோம் இல்லையா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க கிட்ட பேசணும் அப்படின்னா எத்தனை மணி நேரம் கொடுத்தாலும் நமக்கு பத்தவே பத்தாது ஸோ அதே போல தான் காட் கூட அவரை பார்த்து நம்ம பயப்படணும் இல்லை அவர் வந்து அவர் நம்ம ஏதாவது பண்ணால் அவர் நம்ம அவர் நம்மளை பனிஷ் பண்ணிடுவார் இல்லை அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு கிராமர் அதை மிஸ் ஆகாமல் நான் பேசணும் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் நிறைய சின்ன குழந்தைங்களை பார்த்துருப்பீங்க ஈவன் நாம்ளே சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்த போது ஸ்கூல் விட்டு வந்ததுமே என்னெல்லாம் நடந்ததோ நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு டைம் இருக்கோ இல்லையோ எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பேசுவோம்ல அப்போ பேசின அளவுக்கு இப்போ பேசுகிறோம்மா பேசுறதில்ல அந்த சின்ன குழந்தைங்க என்ன பண்ணும் அது வந்தது போனது மேபி அது வந்து ரொம்ப வேல்யபிளான திங்ஸாலாம் வந்து இருக்கவே இருக்காது அது காலையில் போனதுலேருந்து ஈவினிங் வர வரைக்கும் என்னெல்லாம் நடந்துச்சோ அதை பேசிகிட்டே இருக்கும் அதை விட சின்ன குழந்தைங்க ரொம்ப அந்த நியூ கொஞ்சம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆர் ஒன் இயர் பேபிஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ அதுங்க பேசிகிட்டே இருக்கும் நமக்கு அது என்ன பேசுது அது என்ன கேட்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்க அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க அது ஏதோ எஸ்ஐ பேசுகிற மாதிரி வந்து சந்தோஷப்படுவாங்க ஆ அது இதுதான் கேட்குது அது இதுதான் கேட்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ எப்படி அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுது அந்த குழந்தை பேசுறத நமக்கு புரியறது இல்லை பட் அவங்களுக்கு புரியுது என்ன ரீசன் ஓகே அங்கே கனெக்ஷன் இருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இல்லையா அப்போ பாருங்க 
த சேம் வே இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு தன்னோட அப்பா கிட்ட பேசவே தெரியல ஸோ அவங்க அம்மா வந்து ஒரு லைன் எழுதி கொடுக்குறாங்க நீ வந்து உன் அப்பா கிட்ட இப்படி பேச அப்படின்னு டெய்லி அந்த குழந்தை அவங்க அம்மா எழுதி கொடுத்த லைனை பேசிகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க அப்பாவுக்கு என்ன ஆகும் போரடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நாம் கடவுள் கிட்ட எப்படி பேசுகிறோம் எப்படி பேசுகிறோம் ஓகே ஆனால் அப்படியும் பேசுகிறோம் ஆனால் யாரோ எழுதி வச்ச ஸ்லோகன்ஸ் யாரோ எழுதி வச்ச சில விஷயங்கள் இதுதான் கடவுள் கிட்ட பேசுறதுக்கான வழி அப்படின்னு நாம் நினச்சிக்கிறோம் கிடையவே கிடையாது கடவுள் என்னோட அப்பா கடவுள் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஸோ எனக்கு எனக்குள்ள என்னெல்லாம் தாட்ஸ் இருக்கோ எனக்குள்ள என்னெல்லாம் தோணுதோ நான் அவர்கிட்ட பேச முடியும் ஏன் அப்படின்னா அவர் வேறு யாரோ கிடையாது நான் என்ன பேசினாலும் நான் என்ன உணர்வில் பேசினாலும் அவர் புரிஞ்சுப்பார் புரிஞ்சுப்பாரா மாட்டாரா புரிஞ்சுப்பார் ம் ஓகே இப்போ ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் கடவுள் கிட்ட பேசலாமா ஜஸ்ட் நீங்கள் லெட்டர் எழுதியிருப்பீங்க காட் மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் வந்து லெட்டர் யாரெல்லாம் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பில் லெட்டர் எழுதுனீங்க ஓகே அப்பா நிறைய அப்பாக்கள் கடவுள் அப்பா அம்மா ஓகே ஓகே குட் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் கடவுள் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஸோ அந்த சுப்ரீம் ஃப்ரெண்ட் ஈவன் என்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு கிட்ட என்னோட நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ண முடியாது ஆனால் கடவுள் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் யாருக்கிட்டையுமே சொல்லாத விஷயங்கள் யாராலையுமே ஆன்சர் கொடுக்க முடியாத விஷயங்கள் இன்றைக்கி நாம் கடவுள் கிட்ட பேசலாமா அவரை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு நினச்சி பேசலாமா பேசுங்களேன் நானும் பேசுகிறேன் நீங்களும் பேசுங்க ஆனால் இரு அதுக்கு ட்வெண்ட்டி செகண்ட் தான் டைம் நீங்கள் அப்புறமா டைம் எடுத்து நிறைய நேரம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் கிட்டே வந்து நீங்கள் பேசலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் பேசுங்க தென் அவர் கொடுக்கக்கூடிய ஆன்சரை கூட நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுங்க ஜஸ்ட் ட்வெண்ட்டி செகண்ட் எனக்கு முன்னாடி காட் சுப்ரீம் பவர் என்னோட ஃப்ரெண்ட் என்னோட லவ்ஃபுல் ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப அன்பான என்னோட ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப நாள் என்னோட மனசில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் வேற யார்கிட்டையுமே என்னால் பேச முடியல அதை யார்கிட்டையுமே சொல்ல முடியல இன்னைக்கு என்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இது ரொம்ப ஷார்ட் டைம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் டைம் எடுத்து நீங்கள் வந்து இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ரியலி எப்பெல்லாம் இப்போ எப்போதுமே நம்மளோட ஹாப்பினஸ்ஸை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்மளோட வரிஸை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எதையாவது யார்கிட்டையாவது புலம்புறீங்க அப்படின்னா அதை எவ்வளோ நேரம் மற்றவங்க கேட்டுட்டு இருப்பாங்க உங்களோட கவலையான விஷயங்கள் வருத்தமான விஷயங்கள் ஒருவேளை கேட்டால் கூட சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்களா கொடுப்பாங்களா கொடுக்கவே மாட்டாங்க இல்லையா நமக்கு தோணும் என்ன என் மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் யாராவது கேட்கவே மாட்டாங்களா தோணுமா தோணாதான் ஸோ அதுக்கான பெஸ்ட் வே மெடிடேஷன் ஒன்று மெடிடேஷனில் நீங்கள் உங்களோட மனசில் இருக்க எல்லாத்தையுமே எந்த பயமும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட நீங்கள் வந்து பேசலாம் இல்லையா லெட்டர் எழுதலாம் டெய்லி நைட் நம்ம பிரம்மாகுமாரிஸ் இன்ஸ்டியூஷனில் டெய்லி நைட் வந்து கிளன்சிங் யோகா அப்படின்னு இருக்குது குட் நைட் மெடிடேஷன் ஸோ அந்த கிளன்சிங் யோகாவில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹோல் டே நடந்த விஷயங்கள் என்னெல்லாம் வந்தது போனது இதுதான் அதுதான் அப்படி எதுவும் இல்லை எதெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே லெட்டர் மூலமாகவோ இல்லை தாட்ஸ் கான்வர்சேஷன் மூலமாகவோ கடவுள் கிட்ட சொல்லக்கூடிய ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதன் மூலமாக என்னவாகுதுன்னா அன்னைத்த குப்பை அன்னைக்கு கிளியர் ஆகிடுது இல்லையா வீட்டில் ஒரு வாரம் குப்பை சேர்ந்து வச்சிச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் ஸ்மெல் அடிக்கும் ஸோ அதே போல் ஒரு ஏதாவது விஷயத்த மனசில் வச்சுட்டே நடக்கும்போது அதனால் ஒரு சுமை அதிகமாகும் இல்லையா அப்போ டெய்லி விஷயங்களை டெய்லி உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி கிளியர் பண்ணிவிடுங்க ஏன் அப்படின்னா மெடிடேஷனில் தாட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ மெடிடேஷன் அப்படின்னா நத்திங் பட் சிம்பிளி க்ரியேட்டிங் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் என்னை பற்றி 
என்னை சுற்றி இருக்கவங்களை பற்றி இந்த உலகத்தை பற்றி இந்த இயற்கையை பற்றி நல்ல எண்ணங்களை நினைக்கிறது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அப்ரிஷியேஷன் கார்டு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை எழுதி கொடுங்க நல்லா இருக்குல்ல நல்லா இருக்கா யாராவது உங்களுக்கு அந்த கார்டு கொடுத்தாங்களா இன்னும் கொடுக்கல நாளைக்குள்ளே கொடுத்துருவாங்க இல்லையா ஸோ யாராவது உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சாரி சந்தோஷமாக இருக்கா இல்லையா எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக இருக்கீங்க எவ்வளோ நல்லா பண்ணிட்டீங்க பெஸ்ட் அப்படின்னு மற்றவங்க என்னை பாராட்டும் போது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு அதே போல தான் என்ன நான் பாராட்டுறது என்னை பற்றி நல்ல எண்ணங்களை நினைக்கிறது இது தான் தியானம் முடியுமா முடியாதா மற்றவங்க என்னை பற்றி கெட்டது சொன்னால் எனக்கு எப்படி இருக்கு பிடிக்கிறது இல்லை இல்லை ஒருவேளை நான் தப்பே பண்ணால் கூட யாராவது பாயிண்ட் அவுட் பண்ணால் எனக்கு தெரியும் ஐ வாஸ் அ ராங் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் யாராவது என்னை பற்றி சொல்லிட்டாங்கன்னா என்னால் அதை ஏற்றுக்க முடியாது தன்மானம் இடிக்கும் இல்லை ஆனால் ஸோ எப்படி மற்றவங்க என்னை பற்றி கெட்டதாக சொன்னால் எனக்கு பிடிக்க மாட்டேந்து ஆனால் என்னை பற்றி எவ்வளோ இல் ஃபீலிங்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் நான் பெஸ்ட்டாக இல்லை நான் நல்லா இல்லை இல்லை நான் வந்து அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறோமா இல்லையா நினைக்கிறோம் இல்லை அதுக்குன்னு ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்க நான் வந்து சொல்லலை நல்ல பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் நம்மளை பற்றி தென் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்களை பற்றி ஒரு நல்ல எண்ணங்களை நம்ம உருவாக்கலாம் அதே போல் இந்த உலகத்தை பற்றி இயற்கையை பற்றி பாசிட்டிவ் தாட் கிரியேட் பண்ணுறது தான் மெடிடேஷன் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாட்ஸ்க்கு வந்து எனர்ஜி இருக்குது நான் நெகட்டிவ் தாட் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது பாசிட்டிவ் தாட் கிரியேட் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிரியேட் ஆகுது பட் மெடிடேஷனுக்கு தேவை எலவேட்டட் தாட்ஸ் மேன்மையான எண்ணங்கள் வெறும் நல்ல எண்ணங்களால் இப்போ வந்து வேலை நடக்காது இப்போது இப்போ இருக்க வேர்ல்டு இப்போ இருக்க வேர்ல்டோட எனர்ஜி எப்படி இருக்குது பொல்யூட்டடாக இருக்குது வாட்டர் பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷன் பட் இப்போ வந்து வைப்ரேஷன் பொல்யூட்டடாக இருக்குது இருக்கா இல்லையா இருக்கா இல்லையா நிறைய பேரோட ஒரு குரூப்பில் நாம் வந்து வருவோம் எத்தனை பேர் நல்ல விஷயத்தை மட்டும் பேசிடுறாங்க உங்களுக்கு வர மெசேஜஸில் எவ்வளோ மெசேஜஸ் நல்ல மெசேஜ் மட்டும் இருக்குது யோசிச்சு பாருங்கள் ம் இப்போ வந்து பாஸ்ட் அது லாஸ்ட் வீக் வந்து புயல் வந்தது நிறைய இடங்களில் ரெண்டு நாள் கூட கரண்ட் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஸோ நிறைய பேரோட மொபைல் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிருக்கலாம் பட் வீட்டில் ஒரே ஒருத்தரோட மொபைல் சார்ஜ்டாக இருந்திருக்கலாம் இல்லையா ஒருத்தவங்களோட மொபைலில் பேட்ரி ஃபுல்லாக இருந்திருக்கலாம் இப்போது அந்த நாலு பேரில் ஒருத்தவங்களோட மொபைல் சார்ஜ்டாக இருந்தால் கூட என்னெல்லாம் தேவையோ எல்லாமே அதை வச்சு செஞ்சுருக்கலாம் இல்லையா செய்ய முடியுமா முடியாதா முடியும் இல்லை ஏன்னா அவ்வளோ இக்கட்டான சூழல் கரண்ட்டே இல்லை என்னால் வந்து என் மொபைலில் சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியல ஸோ என் வீட்டில் ஒருத்தரோட மொபைலில் சார்ஜ் இருக்குது அந்த சார்ஜ்டு மொபைலை வச்சு என்னால் எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்க முடியும் யாருக்கு தேவையோ உடனே அவங்க ஏன் எந்த யூஸ் பண்ணிக்கோ எந்த யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் தான் நம்ம குரூப்பில் நம்ம டீமில் நம்ம வீட்டில் சார்ஜ்டு மொபைல் யார் யாராக இருக்கணும் எல்லாரும் கோவப்படுறாங்க நானும் கோவப்பட்டேன் எல்லாரும் டென்ஷன் ஆகுறாங்க நானும் டென்ஷன் ஆகிறேன் எல்லாரும் இரிட்டேட்டடாக இருக்காங்க நானும் இரிட்டேட்டடாக இருக்கேன் நான் சார்ஜ்டு மொபைலாம் ம் சார்ஜ்டு மொபைலாம் இல்லை இன்னைக்கு யார் எப்படி வேணா இருக்கட்டும் பட் அந்த இடத்துல நான் சார்ஜ்டு மொபைலாக இருக்க வேண்டியது நேரத்தின் அவசியம் அதுக்காக ஒரு குட்டி வீடியோ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் எப்படி சிஸ்டர் என்னை சார்ஜ் பண்ணிக்கிறது முடியுமா எல்லாரும் அப்படி இருக்குமா நான் மட்டும் எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கொஸ்டின் மார்க்கிங் அப்படி எனக்கு வந்து தெரியுது பட் அதுக்கான ஆன்சர் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வந்து ப்ளே ஆகும் ஸோ அதை நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஒரு அழகான வீடியோ எப்படி நம்மளை நாம் சார்ஜ் பண்ணிக்கிறது சார்ஜ்டாக வச்சுக்கிறது எப்பெல்லாம் சார்ஜ் பண்ணிக்கிறது ஸோ நம்ம இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் சொல்லுவோம் எனக்கு மெடிடேஷனுக்கு டைமே இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் என்னால் மெடிடேஷன் பண்ணவே முடியாதுன்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம்
Thank you. Enna purunjichu? Hmm? Hmm. Okay. Good. Very good. Okay. Then? Inge? Yara adho urutta unga? Nama time up. So, mudikke poro. Anal ni inge nena chitha solli irunga. Hmm. புரிஞ்சிருச்சு மேட்டர் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் ஸோ மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறது காடோடு நான் கனெக்ட் ஆகும்போது என்ன நான் சார்ஜ்டாக வச்சுக்கும்போது என்னால் என்ன பண்ண முடியும் மற்றவங்களுக்கும் அந்த வைப்ரேஷனை ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்க நம்ம எல்லாருமே யார் அப்படின்னா அந்த சார்ஜ் இல்லாத லைட் கிடையாது ஃபுல்லி சார்ஜ்டு பல்ப் ஓகே ஸோ அதை இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாருக்கெலாம் ஹாப்பினஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே லவ் லவ் நல்லா கை தூக்குங்க love okay peace peace yarla peace kaga kai thooki irkeengalo ungala neenga angel of peace appdi nenachukonga or peaceful light appdi nenachukonga ipo neenga and light paathanaala peaceful light amaidiyin oli yarla happiness ku kai thookneengalo neenga மகிழ்ச்சியின் ஒளி அப்படின்னு வந்து நினச்சிக்கோங்க ஹாப்பினஸ் ஆஃப் லைட் ஆர் ஏஞ்சல் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச வேர்டில் நீங்கள் வந்து நினச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி லவ்க்கு யாரெல்லாம் கை தூக்குனீங்களோ ஏஞ்சல் ஆஃப் லவ் அன் அன்பின் ஒளி லவ்ஃபுல் லைட் அப்படின்னு வந்து நினச்சிக்கோங்க இப்போ ஒரே ஒரு நிமிஷம் உங்களை காடோடு கனெக்ட் பண்ணுங்கள் சுப்ரீம் லைட் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க காட் ஓஷன் ஆஃப் லவ் ஓஷன் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் ஓஷன் ஆஃப் பீஸ் அவர்கிட்ட எவ்வளோ நான் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் இருக்கோம் நாங்கள் எடுத்துகிட்டா அவர் வந்து டிஸ்சார்ஜ்ட் ஆகிடுவார் அப்படி கிடையாது காட் பவர் ஹவுஸ் நாம் அவரோட கனெக்ட் ஆகும்போது நமக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ எல்லாத்தையுமே அவர் நமக்குள்ளே ஃபில் பண்ணுவார் ஓகே அப்போ மெடிடேஷனில் நாம் நமக்கு தேவையான எனர்ஜியை நமக்குள்ளே ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் தென் நம்ம கிட்ட இருந்து எல்லாருக்குமே நாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் அப்போ எப்போ வேணாலும் மெடிடேஷன் பண்ணலாம் பண்ணலாம் தானே நடக்கும்போது எப்படி அந்த லைட் நடந்த போது இல்லை ஸோ நீங்கள் வாக் பண்ணும்போது ஆமாம் பீஸ்ஃபுல் லைட் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க உங்கள் கிட்ட இருந்து பீஸ்ஃபுல் வைப்ரேஷன் உங்களை சுற்றி இருக்க எல்லா லைட்ஸ்க்கும் போகுது அப்போ அங்கே என்ன நடக்குது எல்லாருக்குமே பீஸ்ஃபுல் வைப்ரேஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்போ இந்த உலகத்தை அமைதியான உலகமாக மாற்றக்கூடிய பங்கு நமக்கும் இருக்குது அதே மாதிரி ஆம லவ்ஃபுல் லைட் என் கிட்டே இருந்து லவ்ஃபுல்லான ரைஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஜஸ்ட் நம்மளோட தாட்ஸ் தான் ஏன்னா நம்மளோட தாட்ஸ்க்கு எனர்ஜி இருக்குது நல்ல தாட்ஸ் நல்ல மேலான எலவேட்டட் தாட்ஸ்க்கு அதிகமான எனர்ஜி இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஒன் மினிட் மெடிடேஷனோடு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் உங்களை நீங்கள் மேபி லவ்ஃபுல் லைட் அதாவது அன்பின் ஒளி ஆர் அமைதியின் ஒளி ஆர் மகிழ்ச்சியின் ஒளி எப்படி வேணால் நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் சூஸ் பண்ணது காட் கிட்ட இருந்து அதை நான் ரிசீவ் பண்ணுறேன் என்னோடய கனெக்ஷன் காடோட கனெக்ட் ஆகுது எப்படி அந்த லைட்டோட கனெக்ஷன் காடோட கனெக்ட் ஆச்சு இல்லையா அதே மாதிரி என்னை நான் ஃபுல்லி சார்ஜ் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட மனசு அமைதியால் நிரம்புது என்னுடைய எண்ணங்கள் அமைதி அடைகிறது நான் எனக்குள் அமைதியின் ஒளியை உணர்கிறேன் என்னோட கண்களால் என்னோட வார்த்தைகளால் என்னுடைய எண்ணங்களால் அமைதியின் ஒளியை நான் பரப்பிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அமைதியின் ஒளி நீங்கள் அமைதியால் நிரம்பிட்டீங்க அந்த அமைதி உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க எல்லா லைட்ஸ்க்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு உங்கள் கிட்ட இருந்து அமைதியின் ஒளி இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு போயிட்டுருக்கு தேங்க்யூ ஓம் சாந்தி 
ஓகே இன்னும் நீங்கள் மெடிடேஷன் பற்றி டீப்பாக நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கற்றுக்க விருப்பப்பட்டிங்கன்னா நம்மளோட உங்களோட லோக்கல் பிரான்ச் பிரம்மா குமாரிஸ் மெடிடேஷன் சென்டர் போகலாம் அங்கே இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுப்பாங்க தேங்க்யூ ஓம் சாந்தி